జూలై ఎనిమిదో తేదీన దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని రైతు దినోత్సవంగా ప్రకటించడాన్ని హర్షిస్తూ ఉన్నాం స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం ఇది ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కాకుండా యావత్ రాష్ట్ర రైతాంగంతో పాటు భారతదేశంలో ఉన్న రైతులందరూ కూడా హర్షించే సముచోత నిర్ణయం చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తూ ఉన్నారు దానికి కారణం ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు ముందు రైతుల తాలూకా పరిస్థితులు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత రైతుల పట్ల ప్రభుత్వాలు చూపిస్తున్నటువంటి శ్రద్ధ ఆదరణ ఒకసారి గమనించినట్లయితే రెండు వేల నాలుగు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో రైతులు కరెంటు బిల్లులు కట్టలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి ఉండేది ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మహా ప్రజాప్రస్థాన పాదయాత్ర ద్వారా రైతులందరికీ కూడా ఉచిత కరెంట్ ఇస్తానని చెప్పి ఆనాడు వాగ్దానం చేసి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అనేక రైతుల మీద అనేక కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజశేఖర గారి మరణానంతరం రైతుల పట్ల ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా అసరత్ చేసేవో మనం చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక అడుగు ముందుకేసి రైతులకు మేలు చేస్తే ఇంతకంటా మెరిగేటువంటి మేలు ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో రైతులకి పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న విషయం మేము అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా రైతు భరోసా కింద సంవత్సరానికి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ లేదా నాణ్యమైన విత్తనాలు నాణ్యమైన ఎరువులు ఇంటికి వద్దకే ఆయా పల్లెల వద్దే సరఫరా చేయడం కానీ అనేక సంస్కరణలు రైతాంగం మీద శ్రద్ధ చూపిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం పట్ట పగలు తొమ్మిది గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వడం కానీ రైతులకు చేసే మేళ్ళన్నీ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి తాలూకా రైతుల మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న కమిట్మెంట్ ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి అన్ని వాగ్దానాల్ని పది రెట్లు అధికంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పెద్ద మెడికల్ విద్యా కేంద్రంగా తయారు కాబోతా ఉంది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్న ప్రాంతం ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ ఉన్న ప్రాంతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చిరస్మరణీయంగా మిగలబోతా ఉంది ఇది చాలా గర్వకారణం అని చెప్పే సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రాథమిక విద్య దగ్గర నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలతో వేళ ఇది విద్యాంధ్రప్రదేశ్గా రైతాంధ్రప్రదేశ్గా జలాంధ్రప్రదేశ్గా పారిశ్రామిక ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్గా అసలు ప్రతి ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని పథకాలు అయితే ఉన్నాయో అంతకంటే వేగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి పట్ల ఇవేళ శ్రద్ధ వహించారన్న దాంట్లో ఇవేళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు రాబోతూ ఉన్నాయి పదహారు మెడికల్ కాలేజీతో పాటు పారామెడికల్ కాలేజీలు నర్సింగ్ కాలేజీలు కూడా రాబోతూ ఉన్నాయి అలాగే స్కిల్ యూనివర్సిటీలు రాబోతూ ఉన్నాయి బహుశా భారతదేశంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తర్వాత అని ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మనం విశ్లేషించుకోవచ్చే విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముందున్న ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కలిపి ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొచ్చారో అంతకంటే రెట్టింపు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు శరవేగంతో అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు ఉన్నాయనేది స్పష్టం కనబడతా ఉంది నిన్న నిన్న మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలు కొంతమంది కుహాణ రాజకీయ మేధావులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరగదని చెప్పారు కానీ ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ల పాలనలో పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎంత నిర్మాణం చేశాడో అంతకంటే ఎక్కువ ఈ సంవత్సర కాలంలో నిర్మాణం జరిగిన విషయాన్ని వీళ్ళ గర్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చిన విషయాన్ని మీ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఒక్క పోలవరం ప్రాజెక్టే కాదు కాలేరి నగరి కానీ అందరి నివా కానీ లేదా ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతో పాటు నాగావాలి వంశధార అనుసంధాన విషయంలో కానీ ఏ ఒక్క విషయంలో కృష్ణ గోదావరి అనుసంధాన విషయంలో కానీ అలాగే తుంగభద్ర కృష్ణ గోదావరి సంగమం కానీ ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలతో బహుశా భారతదేశంలోనే చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్గా వీళ్ళ రూపుదిద్దుకోబోతా ఉంది ప్రతి ఒక్క ఎకరాకి కూడా నీరు అందించే విధంగా మంచినీటి కొరత లేకుండా పారిశ్రామిక అవసరాలకి కొరత లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఇవాళ ఆదర్శం కాబోతున్న విషయాన్ని ఇవాళ గర్వంగా చెప్తున్న విషయాన్ని మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మరి ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం మీద ఉన్నటువంటి మామకాలను ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఏనాడైతే రాజ్యసభ సభ్యులుగా విజయసాయిరెడ్డి గారు 
ప్రమాణ స్వీకారం చేసి విశాఖపట్నం నోడల్ ఏజెన్సీగా తీసుకున్నారో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు విశాఖపట్నం మీద ముఖ్య ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల మీద రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి గారి తాలూక ఫోకస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో మనం ఈ సంవత్సర కాలంలో విశాఖ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి పట్ల మనం చెప్పుకోవచ్చు విషయాన్ని గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం మరి విశాఖపట్నం మహానగరాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చేయడానికి విజయసాయిరెడ్డి గారు చేసిన కృషి కానీ లేదా విశాఖపట్నానికి ఉత్తరాంధ్ర సుజలిత రవంతిని త్వరగా నిర్మాణం చేయడానికి అనుమతులు పొందడంలో కానీ లేదా పైప్ లైన్ ద్వారా మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టుతో మూడు వేల కోట్ల రూపాయల నిధులతో పైప్ లైన్ ద్వారా విశాఖపట్నానికి తాగునీరు సాగునీరు పారిశ్రమ అవసరం నీరు అందించే విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్క అంశ విషయంలో కూడా విజయసాయిరెడ్డి గారు కృషి మరో లేనిది విజయసాయిరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు రాబోతున్న విషయాన్ని వీళ్ళ గర్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చిన విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజ